வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் டெய்லி நமக்கு என்ன சமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசனையாக தான் இருக்கும் நான் என்ன பண்ணால் நேற்று காராமணி மட்டும் ஊற போட்டு வச்சுட்டு போய் படுத்துட்டேன் அப்புறம் காலையில் எழுந்து பார்த்தோன்னே என்ன காய்கறி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பூஷணிக்காயும் பரங்கிக்காயும் தான் இருந்தது அதனால் அதுவும் காராமணியும் சேர்த்து ஒரு கூட்டு மாதிரியும் இல்லாமல் குழம்பு மாதிரியும் இல்லாமல் ஒன்று பண்ணலான்னு நினச்சிட்ருக்கேன் அப்புறம் கோஸ் இருந்தது கோஸ் கறி புதினா கொஞ்சம் இருந்தது சரி புதினா தொகையில் அரைக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன் மோஸ்ட்லி நான் நாலு மணிக்குள்ளே கூட்டு அந்த கறியும் முடிச்சுட்டு டைம் இருந்ததுன்னா தொகையில் அரைப்பேன் இல்லைனா வாக்கிங் போயிட்டு வந்தது தான் நான் தொகையில் அரைப்பேன் இப்போ பார்த்துடலாம் நான் முதலே வந்து காராமணியை வந்து ஊற வச்சுருந்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா நைட்டை வேக வச்சுட்டாத பிறகு நல்லா வெந்துடுது இந்த பக்கம் வந்து பூஷணிக்காயும் பரங்கிக்காயும் கொஞ்சம் பெருங்காயமும் மஞ்சப்பொடியும் போட்டு வேக வச்சுருக்கேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம் இந்த பக்கம் மாற்றிக்குவா பரங்கிக்காயும் பூஷணிக்காயும் நல்லா வெந்துடுத்த அதோட வந்து இந்த ஊ வேக வச்சுருக்க காராமணியும் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து வெள்ளை காராமணி அப்புறம் சிகப்பு காராமணி ரெண்டும் சேர்த்து போட்டிருக்கேன் ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துருவோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக புளி தண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்புறம் நான் கொஞ்சமாக கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கொதி வரட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் வந்து கோஸை வந்து தாளிச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுப்போம் எண்ணெய் காஞ்சிடுத்து உளுத்தம் பருப்பு சாரி கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் சீரகம் கா காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலாவில் தான் நான் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கோஸ் வந்து நல்லா அலம்பி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மூடி வச்சுருவோம் வேகட்டம் இது பாருங்க பரங்கிக்காயும் புஷ்ணிக்காய் அப்புறம் காராமணி எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கோச்சின் இருக்குது புளி தண்ணியோடு சேர்த்து கோச்சின் இருக்குது இதுக்கு அரைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ரெண் ஒரு மூணு ஸ்பூன் வந்து சாம்பார் பொடி எடுத்துக்கலாம் அது அப்புறம் தேங்காய் சேர்த்து அரைச்சிடலாம் காரத்துக்கு சாம்பார் பொடி மட்டும்தான் ஸோ நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா சாம்பார் பொடி உங்களுக்கு தேவையான அளவு காரம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க நான் போய் அரைச்சின்னு தரது அப்புறங்க தேங்காய் அப்புறம் சாம்பார் பொடி அரைச்சிட்டாச்சு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா புளி தண்ணி நல்லா கோச்சிட்டு நம்ம வந்து அரைச்ச விழுத சேர்த்துடலாம் சேர்த்து ஒரே ஒரு கொதி வந்தால் போதும் அப்புறங்க தேவையான உப்பும் சேர்த்துருவோம் உப்பு சேர்த்து நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் கோஸும் பாதி வெந்திருக்கும் அதுக்கும் வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்துடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு எடுத்து நம்ம வந்து இறக்கி வச்சிடலாம் நான் வந்து தேங்காய் நெல்ல தாளிச்சு கொட்டுவேன் நீங்கள் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற குக்கிங் ஆயில் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் தாளிக்க தாளிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூனுக்கு மேலே விட்டுருக்கேன் இதுக்கு வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சீரகம் தான் தாளிக்கப்படும் பாருங்க எண்ணெய் காயறதுக்குள்ளே கோஸ் வந்து எப்படி வெந்திருக்குன்னு பார்த்துடலாம் கோஸ் வந்து நல்லாவே வெந்துடுது கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து 
அப்படியே ஓப்பன்லேயே வச்சுருவோம் கொஞ்சம் நேரம் ஓப்பனில் அது வெந்துட்டு இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல வந்து எண்ணெயும் காஞ்சிடுத்து ஸோ கொஞ்சம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சீரகம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பூஷணிக்காயும் பரங்கிக்காயும் வேக வைக்கும்போது கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் வந்து பெருங்காயம் போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் இப்போ தாளிக்கும் போது அவசியம் இல்லை அப்படி வைக்கலைனா தான் நீங்கள் வந்து தாளிக்கும் போது பெருங்காயம் போடணும் இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோ இதே வாழ்நிலை வந்து நம்ம வந்து புதினா தொகைகளுக்கு வந்து வறுத்துக்கலாம் மிளகா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவிடுவோம் ஸோ நம்மளுடைய பரங்கிக்காய் பூஷணிக்காய் போட்ட கூட்டு இல்லை சா கூட்டுன்னே வச்சுக்கலாம் ரெடி ஆகிடுது ஈஸியாக பண்ணிடலாம் சிம்பிளாக என்ன இருக்கோ அதை வச்சுட்டு பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த பக்கம் வச்சுட்டேன் இந்த பக்கம் கோசை பார்த்துருவோம் பாருங்கள் கோசம் நல்லா சேர்ந்து வந்துடுது அதுக்கப்புறம் நான் இன்றைக்கி தேங்காய் போட்ட கறி தான் பண்ண போகிறேன் நிறைய பேர் கேட்டுருந்தீங்க தேங்காய் போட்ட கறி பண்ணால் ஸ்கூலுக்கு கொடுக்கலாமா நான் ஸ்கூலுக்கு டிஃபன் பாக்ஸ்க்காக இந்த கறி பண்ணலை நான் நாங்கள் வந்து எங்கள் வீட்டில் காலையில் சாப்பிட்றதுக்காக தான் நான் தேங்காய் போட்ட கறி பண்ணுறேன் டிஃபன் பாக்ஸ் கொடுக்குறதா தான் நீங்கள் வெங்காயம்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு கொஞ்சம் கா ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா கெட்டு போகாது இந்த பக்கமாக அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டுருவோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த பக்கம் வந்து எண்ணெய் இலுப்பை சட்டி காஞ்சிடுச்சு அதில் ஏற்கனவே கொஞ்சம் எண்ணெய் இருக்குது நம்ம வறுத்து ஊற்றினதோ அதே போதும் அது வந்து பெருங்காயம் அப்புறம் வர மிளகா இதோடைய வந்து நல்ல ஒரு கை உளுத்த பருப்பு இது பாருங்கள் நல்லா ஒரு கை உளுத்த பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா வறுபடட்டோம் இன்னொரு விஷயம் உளுத்தம் பருப்பு அப்படி வந்து ஒரு கை அப்படின்னா எவ்வளோ கிராமு அதெல்லாம் கேட்குறீங்க ஆக்சுவலாக ஒரு கை அப்படிங்கிறது நான் கண்மதிப்பாக ஒரு கை அப்படி சொல்கிறேன் நீங்களும் ஒரு ரெண்டு வாட்டி போட்டு பாருங்கள் தப்பாக வரும் அப்புறம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாகிடும் அது மாதிரி புளி அளவெல்லாம் சொல்லும்போது ஒரு நெல்லி ஒரு லெமன் சைஸ் புளினா அது வந்து நூறு கிராம் இருக்குமா ஐம்பது கிராம் இருக்குமான்னு கேட்குறீங்க இது வந்து புளி காய்ச்சல் அதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு சைஸ் இப்படி உருண்டு உருண்டு நமக்கு தெரியும் நான் மாற்றுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் அது மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட வந்ததுன்னா அப்படியே அடுத்த வாட்டி பண்ணும்போது அதை நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் நிறைய விஷயம் கிராமில் கேட்குறீங்க நம்ம வீட்டில் கிராம்லலாம் சமைக்க மாட்டோம் ஒரு ஸ்பூனுக்கு கூட எவ்வளோ கிராம் வரும்னு கேட்குறீங்க ஒரு ஸ்பூன் அப்படிங்கும் நமக்கே தெரியும் இல்லையா வீட்டில் வச்சுருக்க ஸ்பூனில் எந்த ஸ்பூனில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு எப்படி சௌரியமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உளுத்தம்பருப்பு கூட இருந்தால் நல்லா டேஸ்ட்டு தான் அந்த தொகையிலலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து வெயின் ஸ்கேலாம் கிடைக்கிது அதை பார்த்து அது அதுலேயே நீங்கள் அளந்து பார்த்து கூட சமைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது ஸ்பூன் கணக்கு தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் பழைய இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் புதினா சேர்த்து எல்லாத்தையும் அதனால் ஒரு கட்டு புதினா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும் தொகைகளுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் புதினாவும் வதங்கி எடுத்து நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் தொகைகளுக்கு வந்து ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸில் புளி வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் கோஸ் ஆகிடுது தேங்காய் தூடுவோம் மிளாக பெருங்காயம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நம்மளுடைய கோஸ் கறியும் ரெடி ஆகிடுது அப்புறங்க நல்லா ஆறிடுத்து புதினாக்கு புதினா தொகைகளுக்கு வருத்ததும் இது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிடலாம் நாம்
ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸில் புளி பாருங்கள் சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸில் புளி அந்த புளி ஊற வச்ச தண்ணி விட்டுருவோம் அப்புறம் தேங்காய் வந்து ஒரு சின்ன கப்பில் ஒரு கப் தேங்காய் கூட போட்டாலும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் அரைச்சினதெல்லாம் பாருங்கள் புதினா தொகையில் அரைச்சாச்சு அதையும் நம்ம வந்து ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் நான் வந்து தாளித்து கொட்ட மாட்டேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளித்து கொட்டிக்கலாம் இன்றைக்கி சமையல் ரெடி ஆகிடுது பரங்கிக்காய் பூஷணிக்காய் அப்புறம் காராமணி போட்ட ஒரு கூட்டு புதினா தொகையல் கோஸ் கறி ரெடி ஆகிடுது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் பாத்திரம் இருக்குது அதையும் தேய்ச்சிட்டு கிச்சனை வந்து மட்டும் பெருக்கிட்டு நான் வந்து வாக்கிங் போயிடுவேன் பாருங்கள் இன்றைக்கி என்ன சமையல்னு பார்த்துருப்பீங்க பாத்திரமும் தேய்ச்சி முடிச்சாச்சு நடத்தது பெருக்கிட்டு நான் வந்து வாக்கிங் போகிறேன் கிச்சனை மட்டும் லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வாக்கிங் போயி